السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معكم طريقة عمل مربع سهل وبسيط لعمل بطانية بيبي أو مفرز سرير أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم فضل الله يسعى مرة ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب وكمان نقدر نستخدم المربع دوت في عمل بلوزة أو كارديجان أو كمان شال مستطيل بسم الله الرحمن الرحيم هنبتدي نشتغل بخيط صوف متوسط السمك ده سمك الخيط مع إبرة رقم تلاتة ونص مليمتر بستخدم تلات ألوان اللون الأبيض مع لونين من تدريج لون واحد يعني اللبني وبعد كده الكحلي وتقدر طبعا تشكلي الألوان زي ما انت عاوزة بالتلات ألوان دول بسم الله الرحمن الرحيم في البداية بسيب مسافة من الخيط ولف الخيط حلقة على الهواء بدخل داخل الحلقة ألف الخيط وأخرج منها طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية هبتدي أكون سلسلتين واحد ألف الخيط عندي حلقة كده على الإبرة ألف الخيط وأخرج منها اتنين هسيب السلسلة الأخيرة وهدخل في السلسلة الأولى وابتدي أكون الغرز بتاعتي هبتدي أكون اتناشر غرزة حشو بسم الله الرحمن الرحيم واحد وازاي بشتغل غرزة الحشو بيكون عندي على الإبرة حلقة بدخل فراغي نفس الفراغ هو هو السلسلة الأولى أسحب الخيط وأخرج معايا على الإبرة حلقتين بلف الخيط وأخرج منها كده اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة وطبعا بنتاخر شغلنا كده شوية تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر اول غرزه موجوده عندي زي ما احنا شايفين اهي حرف الفي ليها ولو ابتدينا نعد كمان بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اول فراغ بدخل تحت حرف الفي وبخلي معايا كمان خيط البدايه ابتدي اخفيه معايا واقفل بغرزه منزلقه بعد كده عندي السطر الاول خلص في البدايه ابتدينا سلسلتين اللي هي بتكون الدائره البديله للدائره السحريه وبعد كده سبت سلسله منهم واشتغلت 12 غرزه حشو فوق كل غرزه حشو اشتغلتها هبتدي اشتغل غرزه كلاستر مكونه من 3 عمود ب2 لف طيب بسم الله الرحمن الرحيم ابتدي اشتغل 1 2 3 4 وهعتبره اول عمود ب2 لفه موجود معايا وابتدي داخل نفس الفراغ اشتغل كمان 2 عمود ب2 لفه لغايه اللي هي بتكون اخر حلقه عندي بقول لغايه نص العمود لكن لغايه اخر حلقه عندي بخليها على الابره بيكون عندي الابره حلقه بلف واحد اتنين لان عمود باتنين لفه بدخل الفراغ الاول هو هو اسحب الخيط واخرج معايا على الابره اربع حلقات هلف الخيط واخرج من اتنين اتبقوا تلاته هلف الخيط واخرج من اتنين اتبقوا الحلقه الاخيره من العمود والحلقه الاساسيه هسيب الحلقه الاخيره من العمود مش هطلع منها دلوقتي وتاني في نفس الفراغ بلف الخيط مرتين بدخل نفس الفراغ اسحب الخيط واخرج ألف الخيط وأخرج من حلقتين ألف الخيط وأخرج من حلقتين مرتين بلف الخيط وأخرج من حلقتين اتبقى كده معايا الحلقة الأخيرة من العمود رقم اتنين أنا هنا عشان أنا في بداية السطر فبالتالي ما بيكونش معايا حلقة إيه أساسية الحلقة الأساسية هي هي بتكون نفس الحلقة للعمود الأول معايا تلات حلقات هلف الخيط وأخرج منهم كلهم زي ما احنا شايفين بالشكل ده هبتدي أرتفع هقفل بسلسلة وهرتفع سلسلة كمان بعدها هلف الخيط على الإبرة مرتين وابتدي في الغرزة اللي بعدها أشتغل بقى تلاتة عمود باتنين لفة بس كلهم في غرزة كلاستر واحدة بس أنا هنا معايا حلقة أساسية ناخد بالنا يا بنات هلف الخيط وأخرج من حلقتين أرجع ألف الخيط وأخرج من حلقتين وأخلي الحلقة الأخيرة طيب إيه هنا الإختلاف عندي إن أنا هنا عندي حلقة أساسية لأن أنا كده كده خلاص مش في بداية السطر ودي الحلقة بتاعت العمود الأول نكمل العمود التاني لفي مرتين ادخلي نفس الفراغ اسحبي الخيط واخرجي لف الخيط وخرجي من حلقتين لف الخيط وخرجي من حلقتين وخلي الحلقه الاخيره ده تاني عمود تالت عمود اخر حلقه موجوده عندي هنا بقى بنبقى عندي اربع حلقات حلقه اساسيه مع تلات حلقات تلات اعمده هلف الخيط واخرج من تلاته هتبقى معايا اتنين هلف الخيط واخرج منهم بالشكل ده ايه بكون خلصت الغرزه بتاعتي وبعد منها باخد سلسله واحده بس طيب هتقولوا لي يا رندا انت هنا اخدت سلسلتين لا انا اخدت سلسله واحده بس مسافه لكن السلسله اللي فوق الغرزه دي كنت بقفل بيها الغرزه نفسها بكرر بقى فوق كل غرزه من الغرز ال12 غرزه كلاستر مكونه من تلاتة عمود باتنين لفه وبعد منها سلسله وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض كده بنكون خلصنا السطر الاول بعد كده بنبتدي نقفل السطر زي ما احنا شايفين بعد ما اخدت سلسله هروح لاول غرزه اشتغلتها تحت حرف الفي 
ببتدي ادخل واقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا ايه شايفين بالشكل ده هبتدي بقى اضيف اللون التاني اللي هو اللون اللبني الفاتح بسيب منه مسافة واقفل عقدة بداية واسحب الحلقة دي من تحت الحلقة اللون الابيض واسحب اللون الابيض كده بالشكل ده هبتدي اشتغل فين يا بنات عند السلسلة اللي كنت باخدها تحت مسافة همشي بمنزلقة لغاية السلسلة خلاص اللون الابيض هبتدي اسيبه وبعد كده بس بسيب منه عشرة سنتي وابتدي اقصه بابرة التنظيف بنضفه ايه في ظهر الشاط هرتفع بسم الله الرحمن الرحيم واحد اتنين تلاتة اربعة وهشتغل داخل الفراغ عندي هنا تلاتة عمود باتنين لفة سلسلتين تلاتة عمود باتنين لفة واحد بس المرة دي هشتغل العمود للاخر الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلف مرتين ادخل فراغي اسحب الخيط واخرج الف الخيط واخرج من اتنين الف الخيط واخرج من اتنين الف الخيط واخرج من اتنين تلات مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين تاني عمود تالت عمود سلسلتين واحد اتنين وارجع تاني في نفس الفراغ اشتغل تلاتة عمود باتنين لف كده واحد اتنين تلاتة هبتدي بقى يا بنات اشتغل بطريقة معينة انا فراغ هشتغل فيه زاوية بس في الزاوية بشتغل بالعمود باتنين لفة وعندي فراغين فراغ اتنين هشتغل فيهم بالعمود بلفة واحدة بس طيب ازاي كده عشان خاطر ندي شكل معين او شكل خاص للشغل بتاعنا هناخد مسافات ما بين كل مكان ومكان بروح اشتغل فيه لا مش هاخد اي سلاسل من فوق اروح مباشرة اشتغل الشغل بتاعي خلاص بنسيب اللون الابيض وبسحب بس اللون الازرق في الخلف كده عشان ابتدي اخفيه في الفراغ العادي بشتغل بالعمود بلفة واحدة هلف الخيط بدخل اشتغل تلاتة عمود فوق السلسلة اللي جاية واحد والعمود بلفة واحدة بشتغله ازاي بيكون عندي على حلقة بلف لفة واحدة بس زي ما احنا شايفين بقى معي حلقتين بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معنا تلات حلقات هلف الخيط واخرج من اتنين اتبقى اتنين هلف الخيط واخرج منهم تالت عمود كده اشتغلت فراغين هروح للفراغ اللي بعده تلاتة عمود بلفة واحدة طيب الفراغ اللي جاي بيكون زاوية معنا زاوية يعني ايه يعني هشتغل فيه بعمود باتنين لفة بلف واحد اتنين وبكرر نفس الزاوية اللي اشتغلناها تلاتة عمود باتنين لفة سلسلتين تلاتة عمود باتنين لفة واحد اتنين تلاتة اتنين سلسلة واحد اتنين كمان تلاتة عمود باتنين لف واحد اتنين تلاتة وبكرر لغاية نهاية السطر بنفس الطريقة ان انا بيكون عندي فراغ في زاوية زي ما احنا شايفين اهو الشغل بيبتدي بقى يفرد ويبان ويوضح وطبعا غرز الكلاستر هتبتدي توضح اكتر لاني احنا لما بنشتغل في الفراغات بتوضح لي شكل الكلاستر بتديني شكل ظاهرة جميلة جدا في النص في فراغ بشتغل فيه زاوية مكونة من تلاتة عمود باتنين لفة سلسلتين تلاتة عمود باتنين لفة فراغين بعد منهم فراغ عادي بشتغل فيهم بالعمود بلفة واحدة تلاتة عمود بلفة واحدة في نفس الفراغ واروح للفراغ اللي بعده تلاتة عمود بلفة واحدة في نفس الفراغ وأكرر فراغ زاوية فراغين عادي فراغ زاوية فراغين عادي لغاية ما بوصل لنهاية السطر رجعت لكم تاني كده خلاص السطر الأول تم زي ما احنا شايفين وزي ما احنا شايفين خلاص المربع معايا متساوي يعني شفتوا حتى كمان عشان احنا اشتغلنا هنا بعمود باتنين لفة هتحسوا ان الاطوال كلها خلاص متساوية مفيش حاجة قصيرة مفيش حاجة اطول لغاية ايه ما وصلنا لنهاية السطر السطر اللي جاي بنشتغل بطريقة مربع الاعمدة يعني بشتغل فوق كل مكان بيقابلني عمود وداخل الزاوية اللي فيها سلسلتين بشتغل عمودين سلسلتين عمودين بعد واحد اتنين تلاتة اربعة عندي هنا اهي لا اهي اول واحدة مختفية شوية واحد اتنين تلاتة اربعة بدخل فيها واقفل بغرزة منزلقة بكمل بنفس اللون السطر اللي جاي والسطر كمان اللي هو اللي بعده يعني السطر اللي احنا بنشتغله ده والسطر اللي بعده هبتدي اشتغل في الـ الـ الاعمدة خلاص في السطر ده بداية من السطر دوت بنبتدي نشتغل بغرزة العمود بلفة واحدة بس 
برتفع واحد اتنين سلسلة وهعتبرها مجرد سلاسل ارتفاع وبعد كده ببتدي اشتغل في نفس الفراغ عمود بلفة واحدة وكل فراغ يقابلني بيكون عمود بلفة واحدة لان خلاص في السطر اللي فات هو بس اللي بأسس فيه الشغل بتاعي من شكل دائري لشكل مربع عمود بلفة واحدة فوق كل عمود يقابلني ايا كان الفراغ اللي قدامي عمود بلفة واحدة طيب وصلنا للزاوية بردك بنشتغل بعمود بلفة واحدة اتنين عمود واحد اتنين واحد اتنين سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ اتنين عمود بلفة واحد وهكذا عمود 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 على كل الاعمده اللي بتقابلني بما فيهم اعمده الزاويه نفسها وبعد كده لما اوصل السلسلتين بشتغل عمودين سلسلتين عمودين والسطر اللي بعده كمان بيكون بنفس الطريقه ان انا في نهايه السطر لما بوصل لنهايه السطر هنا عندي اخر عمود بشتغله بسيب السلسلتين وفوق اول عمود اشتغلته بقفل بغرزه منزلقه وبعد كده ارتفع سلسلتين واشتغل عمود على كل عمود لغايه ما بوصل لسلسلتين الزاويه بشتغل عمودين سلسلتين عمودين وهكذا هكمل السطر ده والسطر اللي بعده كمان وارجع لكم نكمل مع بعض رجعت لكم تاني بكده بنكون خلصنا السطر دوت ودوت يبقى كده معايا ثلاث سطور باللون الازرق اللي هو اللبن الفاتح هبتدي في اخر غرزه هشتغلها هضيف اللون الجديد واقفل السطر ايه بعد كده هلف الخيط بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا يعني عن ابره ثلاث حلقات بلف الخيط وبخرج من اثنين واحد اثنين اخر غرزتين هسيب اللون اللبني وابتدي بقى اجيب اللون الاخير وسامحوني على انه لونه غامق بس عشان خاطر بس الموديل بتاعنا عقدة بداية وبعد كده بسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة وبسحب الحلقتين دول في ظهر الشغل عندي فأول غرزة اشتغلتها بسيب السلسلتين وروح لأول غرزة اشتغلتها وحط معايا كمان أضيف معايا كمان الخيوط اللي بخفيها وأسحب الخيط من تحتهم ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة هتقولي طيب الوقتي دلوقتي الحلقة دي مختلفة مش مشكلة ما أنا في السطر دوت اللي جاي هنبتدي نشتغل باللون الكحلي فبالتالي مفيش حاجة هتبان هنشتغل غرزة نصف عمود هرتفع سلسلة واحدة بس ارتفاع بس مش اكتر يعني لا اكثر ولا اقل وابتدي اشتغل داخل كل فراغ غرزة نصف عمود ازاي بشتغل النصف عمود بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة اصبح معايا حلقتين هدخل في نفس الفراغ اسحب الخيط واخرج معنا ثلاث حلقات على الابرة هلف الخيط واخرج منهم هم التلاتة كده بكون اشتغلت غرزة النصف عمود بسيب بردك اللون اللبني وبنسيب منه عشرة سنتي وبابرة التنظيف ببتدي انضف كل غرزة بتقابلني بدخل بشتغل فيها بشكل طبيعي غرزة نصف عمود واحدة والتشبيك بيكون بس بنفس اللون اللي هتشتغلي بيه السطر الأخير ده بنت يعني دايما هتشبكي باللون اللي هو انت بتشتغلي بيه آخر سطر أين كان بقى الألوان اللي انت بتشتغلي بيها غرزة نصف عمود فوق كل غرزة بتقابلني لغاية ما بوصل للزاوية بشتغل فيها اتنين نصف عمود اتنين سلسلة اتنين نصف عمود كده وصلنا للزاوية بشتغل فيها واحد اتنين واحد اتنين كمان مرة في نفس الفراغ واحد اتنين وبكمل بنفس الطريقة نصف عمود على كل غرزة ولما اوصل للسلسلتين بشتغل اتنين نصف عمود اتنين سلسلة اتنين نصف عمود لغاية ما بوصل لنهاية السطر وارجع لكم نشوف ازاي نقدر نشتغل نص القطعة او نصف القطعة يعني انا عندي مثلا القطعة دي ازاي بقى اقدر اشتغل النص دوت من البداية وبردك هنشرح بعد ما هنخلص النصف هنشوف بردك ربع القطعة اللي هو بيكون ده هنبتدي نشتغله ازاي بحيث ان احنا لما نيجي نشبك كل الوحدات في بطانية البيبي او في مفرز السرير تكون كل القطع معايا متساوية هكمل بقى بقية السطر دوت وارجع لكم نكمل نصف القطعة وربع القطعة مع بعض رجعت لكم تاني وكده خلاص بتكون خلصت وحدتنا زي ما احنا شايفينها هبتدي بقى اكون نصف الوحدة بسم الله الرحمن الرحيم بسيب مسافة من الخيط وعقد البداية واشتغل سلسلتين واحد اثنين وهبتدي داخل السلسلة الاولى اشتغل ستة غرزة حشو بسم الله واحد اخلي معي بس ايه الخيط ده كده واشتغل اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة زي ما احنا شايفين كده بيكون معايا ستة غرزة حشو زي ما احنا شايفين بعد الستة حشو هنبتدي نشتغل ازاي بنكون بقى مرحلة الغرزة الكلاستر هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وطبعا ارتفاع غرزة العمود باتنين لفة بتكون اربعة لكن في البداية لما باجي ارتفع بزود سلسلة بالنسبة للمربع هنا عشان يكون الشغل معايا مرتاح زي ما احنا شايفين 
وهبتدي بعد الغرز اللي انا ارتفعتها الخمسة دول اشتغل فوق كل فراغ من الستة اشتغل غرزة كلاستر مكونة من تلاتة عمود باتنين لف كده واحد في نفس الفراغ الاول اهو اتنين تلاتة معي اربع حلقات بلف الخيط واخرج من تلاتة اتبقوا اتنين بلف الخيط واخرج من هاخد سلسلة مسافة وبروح اكون واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبعد كده هرجع لكم نكمل مع بعض في نهاية السطر كده عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بشتغل بعد اخر غرزة كلاستر وما باخدش قبل ما هشتغل سلسلة بشتغل مباشرة عمود باتنين لفة في نفس الفرق طيب بالشكل دوت وبعد كده عايزة اسحب بقى اللون الجديد هبتدي اقفل عقدة بداية واسحب الحلقة دي من تحت الحلقة الموجودة عندي وكان ممكن اقفل اللون الجديد طبعا في اخر حلقتين اسحبهم باللون الجديد بدل ما اسحبهم باللون الابيض هبتدي ارتفع واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة بالشكل ده زي ما احنا شايفين هلف الشغل الناحية التانية هبتدي في اول فراغ موجود عندي اللي هو عندي هنا يا بنات زي ما احنا شايفين بيكون فوق العمود باتنين لفة هكون بعد الخمسة سلسلة دول تلاتة عمود باتنين لفة واحد اتنين وبعتبرها نص زاوية تلاتة الفراغ اللي جاي فيه تلاتة عمود بلفة واحدة ناخد بالنا زي بالظبط المربع زي ما اشتغلنا المربع واحد اتنين تلاتة الفراغ اللي بعده عمود بلفة واحدة واحد اتنين تلاتة بالشكل ده الفراغ اللي بعده هيكون عندي زاوية المنتصف بشتغل فيها بعمود باتنين لفة تلاتة عمود باتنين لفة سلسلتين تلاتة عمود باتنين لفة الزوايا يا بنات في السطر ده بشتغلها بالعمود باتنين لفة اما الفراغ العادي بشتغله بعمود بلفة واحدة واحد اتنين وارجع تاني تلاتة عمود باتنين لفة واحد اتنين تالت زي ما احنا شايفين بالشكل ده وبعد كده بشتغل جهة اليسار زي ما بشتغل جهة اليمين اشتغلت تلاتة عمود بلفة تلاتة عمود بلفة الفراغ بقى الأخير يا بنات أهو عندي في رابع سلسلة ارتفاع أو في الفراغ اللي ما بين الكلاستر والعمود أو السلاسل بشتغل واحد اتنين تلاتة أربعة عمود باتنين لفة هتقولوا لي انت اشتغلت هنا تلاتة وما تنسوش كمان سلاسل ارتفاع بعتبرها رقم كده خلاص السطر رقم اتنين برتفع أربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة أربعة تحت كنت برتفع خمسة لازم دايما يا بنات انا ليه برتفع سلسلة زيادة عشان تريح الشغل السطر اللي فات كنت بشتغل في البداية بعمود باتنين لفة فبزود سلسلة عن ارتفاع العمود باتنين لفة السطر ده هنبتدي نشتغل بالعمود بلفة وارتفاعه تلات سلاسل فبزود سلسلة عن التلات سلاسل بيكون عندي اربع سلاسل في البداية عشان تبقوا فاهمين معنى العدد اللي احنا بنشتغله ايه برضه فاول فراغ هو هو اللي احنا اشتغلناه هبتدي اشتغل كمان في نفس الفراغ عمودين بلفة واحدة واحد اتنين يبقى كده انا عندي اشتغلت العمود وبعد منه عمودين كاني اشتغلت هنا عمودين الزاويه اللي احنا كنا دايما بنشتغل هبتدي اشتغل عمود 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 على كل عمود يقابلني لغايه ما بوصل الى سلسلتين الزاويه بشتغل فيهم اتنين عمود سلسلتين اتنين عمود بلفه واحده وارجع اشتغل عمود 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 على كل الغرز اللي بتقابلني وفي اخر غرزة اللي هي طبعا فيها السلاسل ببتدي اشتغل فوقيها في اخر سلسلة عندي رقم خمسة بشتغل فيها عمودين بلفة واحدة وفي نفس الفراغ عمود باتنين لفة هكمل لغاية ما اوصل للزاوية وارجع لكم كمل مع بعض كده بكون وصلت للزاوية بداخل الزاوية عمودين سلسلتين عمودين واحد اتنين واحد اتنين وكمان عمودين واحد 
اتنين وابتدي اشتغل على كل عمود يا ابني عمود 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 لغاية ما اوصل لاخر فراغ في نهاية السطر في اخر عمود عندي اشتغل في اخر سلسلة موجودة عندي واحد اتنين عمود بلفة وواحد عمود باتنين لفة السطر اللي جاي تكرار نفس السطر ده بالظبط والسطر اللي بعده بردك تكرار السطر ده بس مع اختلافات ان احنا بنشتغل بغرزة النصف عمود يعني بشتغل سلسلة في البداية وفي اول فراغ بشتغل اتنين نصف عمود وبعد كده بشتغل نصف عمود على كل غرزة تقابلني لغاية ما بوصل للزاوية اتنين نصف عمود سلسلتين اتنين نصف عمود وهكذا نصف عمود نصف عمود لغاية ما اوصل للغرزة الاخيرة فيها اتنين نصف عمود بعد كده بشتغل عمود بلفة واحد عفوا يا بنات انا قلتلكم في البداية ارتفاع سلسلة لا في البداية ارتفاع تلات سلاسل لان احنا بنشتغل بغرزه ال ال الارتفاع دايما لازم يكون زياده سلسله يعني بترتفعي بدال ما ترتفعي سلسلتين ارتفاعك للنصف عمود بتزودي سلسله عليهم يعني ابتدائنا في السطر الاخير هيكون ثلاثة سلسله في البدايه وفي نفس الفراغ هتشتغلي اتنين نصف عمود وبعد كده تكملي نصف عمود على كل فراغ لغايه الزاويه اتنين نصف عمود سلسلتين اتنين نصف عمود بكمل نصف عمود على كل فراغ في النهاية بشتغل اتنين نصف عمود وعمود بلفة واحدة هكمل وبعد كده ارجع لكم نشغل كمان شكل اللي هو بيكون ربع الوحدة مع بعض رجعت لكم تاني وبكده بيكون خلص معايا النصف زي ما احنا شايفين بالشكل طبعا دوت بنقوم بتشبيك وحدتنا انا مش بشبك المربع بشكل مربع زي ما احنا طبعا متعودين بشبكه بالشكل ده انا لو هشبك مربعات في بعضها فالشكل هيكون متساوي معايا لكن الموديل عندي في المفرش بنشبكه بالشكل دوت زي ما احنا شايفين بيكون جاي كده بيميل شوية يعني انا باجي من عند الزوايا ابتدي اشبك فانا لما هيجي اشبك بالطريقة دي لو هتشبكي بطريقة المربع فانت مش محتاجة تشغلي النص او الربع لكن لو هتشبكي بطريقة الموديل بتاعنا النهاردة فانت مضطرة انك تشتغلي المربع وتعدليه بالشكل ده بحيث يكون زاوية تحت وزاوية فوق وزاويتين على الجوانب يمين ويسار وعندك النصف اهو زي ما احنا شايفين هنبتدي نشبك الجزء ده في بعضه طيب الجزء دوت هنكون محتاجين عشان نقفل الجزئيه دي كده لربع المثلث دوت يعني انا هكون محتاجه الشكل ده معايا بصوا هحتاج كده اهو بصوا اهو الشكل ده بحيث يكون معايا عندي هنا اهو بصوا كده هيكون الجانب ده خلاص كده متساوي وهنبتدي طبعا هنا في المكان دوت هنحط النصف القطعه وفي يعني بصوا في الزوايا بس اللي هي بتكون في الجوانب بحط ربع القطعة هنا هيكون في نصف ومربعات جنب منه زي ما احنا عارفين والانصاف انصاف القطع يعني هتكون هنا في نصف اهو زي ما احنا شايفين بالشكل ده وهنا الربع فهتكون عندي خلاص ايه الزوايا بتاعتي مظبوطة زي ما احنا شايفين طيب عشان بس ايه ما نتنناش نشتغل بألوان واحدة هنعمل لكم بس ربع القطعة بلون مختلف لكن انتوا هتشتغلوا كل القطع سواء الربع او النصف او المربع بالثلاث الوان اللي احنا دايما هنكون ثابتين فيهم في مربعنا او مفرشنا النهارده واحد اتنين بسيب سلسله وبروح لاول سلسله اشتغل تلاتة حشو واحد اتنين تلاتة يعني ربع العدد اللي معايا وهي هي نفس طريقه النصف على فكره هبتدي ارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسله الف شغلي الناحيه الثانيه كلاستر مكونه من تلاتة عمود باتنين لفه واحد اتنين تلاتة وبنقفلها وباخد بعدها سلسلة ما بين السلاسل والكلاستر الأولى ما فيش سلاسل وبردك ما بين الكلاستر الأخيرة والعمود باتنين لفة اللي بشتغله ما فيش سلاسل أرجع الكلاستر التانية والكلاستر التالتة بس قبلها سلسلة عفوا لا هي اخر واحدة اهي تالت بعد الكلاستر التالتة ما باخدش سلاسل مسافة بنات مباشرة بلف الخيط مرتين وفي نفس الفراغ هو هو بشتغل عمود باتنين لفة زي ما احنا شايفين 
في المرحله دي كنت ببتدي اغير للون اللي هو الثاني يعني هنا بشتغل السطرين دول باللون الابيض بعد كده اشتغل باللون اللبني وبعد كده اشتغل باللون الكحلي اخر سطر واحد اتنين تلاته اربعه خمسه هلف شغلي الناحيه التانيه وهبتدي اشتغل في اول فراغ عندي هنا اتنين واحد اتنين تلاتة عمود باتنين لفة زي ما احنا شايفين وبعد كده هبتدي اشتغل في الفراغ اللي بعده واحد اتنين تلاتة عمود بلفة الفراغ اللي بعده كمان تلاتة عمود بلفة واحدة الفراغ الاخير اربعة عمود باتنين لف بعد اخر سلسلة ارتفاع باخد منها ضلعين وبشتغل فيها واحد اتنين تلاتة اربعة لان احنا هناك طبعا السلاسل الارتفاع بتكون هي طبعا البديل للعمود الاول زي ما احنا شايفين هو كده عندي ابتدينا نكون النصف وبكرر بنفس طريقة الربع عامة هنا عفوا هنا ربع بكرر بنفس طريقة النصف طبعا بنفس الطريقة السطر اللي جاي بشتغل فيه بغرزة العمود بلفة لكن طبعا اول غرزة واخر غرزة بتكون بارتفاع العمود بلفتين واللي بعده بنفس الطريقة واخر سطر بيكون بطريقة اللي هي طبعا النصف عمود ان بارتفع ثلاثة سلسلة سلسلة طبعا العدد ارتفاع السلاسل بيكون اكبر من الغرزة اللي انا بشتغل فيها من السطر وبعد كده بشتغل نصف عمود نصف عمود نصف عمود على كل فراغ يقابلني وفي اخر فراغ بشتغل بعدد النصف عمود اللي عندي اتنين نصف عمود وفي النهاية خالص بشتغل عمود بلفة واحد مش هطول عليكم خلاص دي بتكون طريقتنا طيب طريقة التشبيك بتكون ازاي هنشوفها مع بعض دلوقتي جبنا كده لون هو لون مختلف لكن انتوا هتشبكوا يا بنات بنفس اللون الاخير اللي هو في السطر الاخير انا بس عشان خاطر الشغل يبان معاكم هسيب مسافه من الخيط وبقفل حلقه على الهواء وبقفل عقده البدايه هبتدي اجيب القطعتين لما بشبك بغرزه الحشو احنا بقالنا فتره ما شبكناش مع بعض بغرزه الحشو بشبك على وش الشغل غرزه المنزلقه او بالخيط والابره بيكونوا على ظهر الشغل عكس طبعا الطريقه دي الطريقه بتاعت غرزه المنزلقه والخيط والابره بتكون مفيش بروز فيها لكن طريقه غرزه الحشو بيكون عند شكل بارز في المنتصف وده طبعا بنكون قاصدينه لان احنا بنكون حابين يكون فيها شكل ديكوري شويه معايا كده على الابره حلقه اللي احنا اضفناها بدخل تحت الزوايا الاثنين اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم كده بكون شغلت غرزه حشو طيب هبتدي يا بنات هدخل بقى الخيط ده جوه عندي طريقتين بحب اشبك بيهم او طريقتين بنشبك بيهم طريقه غرزه الحشو الثانيه او الثانيه بتكون احبهم الى قلبي بدخل تحت حرف ال في للغرزه اللي قدامي وتحت حرف ال في للغرزه اللي في المربع اللي بعده اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين هلف خيط واخرج منه وهكذا بدخل هنا تحت حرف ال في وهنا تحت حرف ال في اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين هلف خيط واخرج منه واكمل لغايه ما بوصل ايه للزاويه الثانيه وبكمل بقى بقيه المربعات بنفس الطريقه دي الطريقه الاولى لكن انا ما بحبهاش وهقول لكم ليه ما بحبهاش بصوا كده لما هنيجي بقى ايه بيكون باين عندي لكن في بنات كتير بتحبها وعامه على حسب الشكل انا بشرح لكم الطريقتين وانتوا طبعا تختاروا او تفضلوا ما بينهم كده زي ما احنا شايفين بيكون عندي المربع هنا اهو المربع دوت وفي في المنتصف هنا الجزء البارز ده زي ما احنا شايفين طيب ايه هي الطريقه الثانيه اللي انت بتحبيها طبعا زي ما احنا شايفين اول غرزة انا شبكت بيها في المكان ده عندي بيكون للغرزة في ضلعي ضلع امامي وضلع خلفي حلقة امامية الفرونت لوب والحلقة الخلفية الباك لوب لما باجي اشتغل يا بنات في المربع اللي باخد الحلقة الخلفية بسيب الامامي مش بشتغل فيها اهي بسيبها بروح للحلقة الخلفية الباك لوب باخد الباك لوب طيب عندي هنا فرونت لوب وباك لوب حلقة أمامية وحلقة خلفية باخد بقى اللي هي قصادها على طول الحلقة الأمامية من المربع اللي في الخلف هسحب الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا حلقتين هلف خيط واخرج منه تاني حلقة خلفية مع حلقة أمامية 
باك لوب مع فرونت لوب اسحب الخيط واخرج من تحته وبعد كده الحلقتين اللي عندي على الابره الف الخيط واخرج منه خلفي مع امامي واشتغل غرزه حشو خلفي مع امامي واشتغل غرزه حشو وهكذا لغايه ما بخلص الصف بتاعي كله ولما بوصل لغايه الزوايا بردك بشبكها بغرزه حشو واحده بالشكل ده يا بنات زي ما احنا شايفين بيكون انا عندي كده خلاص اتشبكت بالشكل ده آه بفضل ليه الطريقه دي احب بردك اقول لكم ايه طريقه التفضيل او وجه التفضيل اللي انا بفضله لما جينا شبكنا هنا هتبصوا تلاقوا الخط عندي في المنتصف مرتاح صح والمربع نفسه هنا مرتاح والمربع نفسه هنا مرتاح والنتيجه ان انا عندي هنا شبكت في حلقه واحده بس من المربع اللي هي طبعا حرف الفي عندي الحلقه الاماميه اهي باينه وبرز عندي هنا والحلقه الخ... اللي هي طبعا اللي كانت عندي هنا الخلفيه بردك واضحه وباينه اهي يا بنات وفي منتصفهم هما الاثنين بيكون عندي خط التشبيك يعني صحيح بارز ومديني نفس الشكل الجمالي لكن مرتاح مع الطريقه اللي احنا بنشبك بيها فكرر بقى بنفس الطريقه دي وبشبك بنفس الطريقه دي لغايه ما بوصل لنهايه البطانيه او المربع او عفوا المفرش بتاعي بالكامل دي كانت فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجبكم فضل الله يسعى امرا ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من ويم تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته